வெல்கம் பீவர்ஸ் அது பிப்ரவரி பதினைந்தாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாவது வருடம் டெல்லி இந்தியா டெல்லி உடைய ரூரல் ஏரியால் இருக்கிற ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு ஒரு அனானிமஸ் போன் கால் வருது அந்த போன்ல பேசுற நபர் தாம் மிட்ரோ அப்படிங்கிற கிராமத்துல இருந்து பேசுறதாகவும் இங்க இருக்கிற தாபால ஏதோ தப்பா நடந்துட்டு இருக்கு நீங்க வந்து செக் பண்ணி பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த போன் கால் டிஸ்கனெக்ட் ஆகுது போலீஸும் அது என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு விசாரிக்கிறதுக்காக உடனடியாக அங்க கிளம்பி போறாங்க அங்க போன போலீஸ் அந்த தாபா முழுவதுமே செக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க போன்ல அந்த நபர் சொன்ன மாதிரி அங்க எதுவுமே நடந்த மாதிரி தெரியல ஆனா அந்த கடையில் இருந்த ஒரு ப்ளூ கலர் ஃப்ரிட்ஜ் மட்டும் வித்தியாசமா இருக்கிறத நோட் பண்றாங்க அந்த ஃப்ரிட்ஜ் உடைய டோர் ஹேண்டில் ஒரு கயிறு வச்சு கட்டி இருக்கிறத பார்த்த போலீஸ்க்கு உடனடியா சந்தேகம் வருது அப்படி அந்த ஃப்ரிட்ஜ் உடைய டோரை திறந்து பார்த்த போலீஸ் அதிர்ச்சியில உறைஞ்சு போறாங்க ஏன்னா அவங்க அந்த ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள பார்த்தது நம்ம நார்மலா ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்கிற ஃப்ரூட்ஸோ இல்ல பாலோ கிடையாது அந்த ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள இருந்தது ஒரு பெண்ணுடைய இறந்த உடல் யார் இந்த பொண்ணு எதனால் இந்த நிலைமையில இருக்காங்க யார் இப்படி பண்ணது அப்படிங்கிற இந்த கேஸ லிவிங் டுகெதர் அதுல இருக்க விரும்புற எல்லா பெண்களும் முக்கியமா பாக்கணும் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது சரவணன் டி கோட்ஸ் நான் உங்கள் சரவணன் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம் இந்த வீடியோல நான் சொல்ற யூடியூப்ல காமிக்க முடியாத கிரைம் சீன் இமேஜஸ் கிரைம் சீன் வீடியோஸ் எல்லாமே நம்மளுடைய அபிஷியல் டெலிகிராம் குரூப்ல தான் அப்டேட் பண்ணுவோம் யூடியூப்ல கரெக்டா நோட்டிபிகேஷன் கிடைக்காதவங்களுக்கும் அங்க இன்ஸ்டன்டா அப்டேட் கிடைச்சிரும் டெலிகிராம் யூஸ் பண்ணாதவங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல நம்மளுடைய சேனல் இருக்கு அங்கேயுமே உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்ட் அப்டேட்ஸ் கிடைச்சிரும் நம்மளுடைய அபிஷியல் வாட்ஸ்அப் மற்றும் டெலிகிராம் சேனலுடைய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பின்ட் கமெண்ட்ல கொடுத்திருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்க வருடம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஹரியானா அங்க இருக்கிற ஒரு சின்ன கிராமத்துல சுனில் யாதவ் அப்படிங்கிறவரு மோட்டர்ஸ் ரிப்பேர் பண்ற ஒரு வேலை பார்த்துட்டு இருக்காரு அவருக்கு மூன்று குழந்தைங்க அதுல மூத்த பொண்ணான நிக்கி யாதவ் அப்பதான் பிளஸ் டூ பண்ணிட்டு இருந்தா நல்லா படிக்கிற அந்த பொண்ணுக்கு டாக்டர் ஆகணும் அப்படிங்கறதா ஆசையா இருந்திருக்கு தன்னுடைய பொண்ண டெல்லியில் இருக்கிற நல்ல கோச்சிங் சென்டர்ல நீட் படிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்றாரு நிக்கியும் டெல்லியில ஒரு ரூம் எடுத்து தங்கி அங்கிருந்து கோச்சிங் சென்டருக்கு டெய்லியுமே பஸ்ல போய் படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ரூம் விட்டா கிளாஸ் கிளாஸ் முடிஞ்சா ரூம் அப்படின்னு காதலாகவும் இப்படி இருக்கும் பொழுதுதான் ரெண்டு பேருமே லிவிங் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்றாங்க அங்கேயே ஒரு வீடும் பார்த்து ஒன்னா சேர்ந்து வாழ ஆரம்பிக்கிறாங்க இத பத்தி அவங்களுடைய ஒரு சில ஃப்ரெண்ட்ஸ தவிர வேற யாருக்கிட்டையும் சொல்லல ரெண்டு பேருமே அவங்களுடைய ஃபேமிலி யாருக்குமே தெரியாம இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இருந்து இரண்டாயிரத்தி இருபது மார்ச் வரைக்கும் எதை பத்தியுமே கவலைப்படாம சந்தோஷமா லிவிங் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்காங்க அதுக்கப்புறமா இரண்டாயிரத்தி இருபது மார்ச்ல கொரோனா வந்ததால எல்லா இடத்துலயுமே லாக்டவுன் போட ஆரம்பிக்கிறாங்க எல்லா இடங்களையுமே லாக்டவுன் போடப்பட்டதால இந்த நியூஸ் டிவில பார்த்து பயந்து போன நிக்கியுடைய அப்பா நிக்கிய வீட்டுக்கு திரும்பி வர சொல்லிடுறாரு வேற வழி இல்லாம ரெண்டு பேருமே அவங்க அவங்க சொந்த ஊருக்கு போயிடுறாங்க லாக்டவுன்ல வீட்டுல இருந்த ரெண்டு பேருமே மணிக்கணக்கா கால் பேசுறது வீடியோ கால் பேசுறது டெக்ஸ்ட் பண்றது அப்படின்னு காண்டாக்ட்லயே இருக்காங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு ஸ்டார்டிங் அப்பதான் லாக்டவுன் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கொஞ்சம் லிப்ட் பண்ணி டிராவல் எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு அலோவ் பண்ண டைம் சோ எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு வீட்டுல போய் சொல்லிட்டு டெல்லிக்கு வந்த ரெண்டு பேருமே ரொம்ப நாட்களுக்கு அப்புறமா பார்த்து ரொம்பவே சந்தோஷமா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு போறாங்க இப்படி சந்தோஷம் போயிட்டு இருந்த இந்த அழகான காதல் கதையில இப்பதான் ஒரு பெரிய பிரச்சனை வருது
பிரச்சனை என்னன்னா சாகிலுக்கு கல்யாணம் பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி அவங்களுடைய வீட்டுல பொண்ணு பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க சின்ன வயசுல இருந்தே தன்னுடைய அப்பா வீரேந்திர சிங் அப்படின்னாலே சாகிலுக்கு ஒரு விதமான பயம் இருந்திருக்கு அந்த பயத்திலேயே எதுவா இருந்தாலும் அப்பா கிட்ட சொல்லிருவாரு ஆனா நிக்கி கூட அவரு லிவிங் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்தத பத்தியோ இல்ல அவங்க லவ் பண்றத பத்தியோ அவங்க அப்பா கிட்ட சொல்லவே இல்ல எங்க தன்னுடைய குடும்பத்துடைய மரியாதையும் சந்தோஷமும் போயிருமோ அப்படிங்கிற பயத்திலேயே இந்த பயந்தாங்கோழி அவங்களுடைய லவ் அவங்க வீட்டுல இருந்து மறைச்சிருக்கான் இதனால சாகிலுக்கு பொண்ணு பார்த்து கல்யாணமும் பேசி முடிக்கிறாங்க <laughs> அதுமட்டும்ாங்க இப்ப டெல்லியில் இருக்க நிக்கியுடைய ரூமுக்கு வந்து அவங்கள பிக்அப் பண்ணிட்டு ரெண்டு பேருமே கார்ல அப்படியே டிரைவ் போறாங்க அப்ப நிக்கி நாளைக்கு கல்யாணத்தை வச்சுட்டு என்கிட்ட இருந்து இதை மறைச்சு என்ன நீ ஏமாத்தி இருக்க அப்படின்னு சண்டை போடுறாங்க அதுக்கு சாகிலோ எங்க அப்பா இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்க மாட்டாரு அவரு தான் என்ன புரிஞ்சுக்கல நீயாவது என்ன புரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி கெஞ்சி பாக்குறான் ஆனா நிக்கி இதுக்கு ஒத்துக்கவே இல்ல இப்படியே கார்ல ரெண்டு பேருமே பேசிட்டு சண்டை போட்டுட்டே கார்ல அங்கு இங்கயும் சுத்திட்டு இருக்காங்க அப்ப கார ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத ஒரு ஏரியால நிறுத்தி பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி பேசும் பொழுது நிக்கி என்ன சொல்லிருக்காங்க கழுத்தை <laughs> <laughs> சுத்தி அந்த சார்ஜர் ஒயரை வச்சு நெருக்கிறான் போன் சார்ஜர் ஒயர் ரொம்பவே தின்னா இருக்கனால அதோடைய பிரஷர் நம்ம நினைக்கிறத விட ரொம்பவே அதிகமா இருக்கும் இதனால மூச்சு திணற ஆரம்பிச்ச நிக்கி கத்த ட்ரை பண்றாங்க ஆனா அவன் கழுத்தை இருக்கிற போர்ஸால அவங்களால சுத்தமா கத்தவே முடியல ஆல்சோ என்னதான் கை கால்களை உதறி அவனை தடுக்க ட்ரை பண்ணாலும் அவனுடைய பிடியில் இருந்து அவங்களால தப்பிக்கவே முடியல கடைசியில மூச்சு திணறி காருக்குள்ளேயே அந்த இடத்திலேயே துடி துடிச்சு இறந்து போறாங்க கோவத்துல கொலை பண்ண சாகிலுக்கு தாம் பண்ணி இருக்கிற விஷயத்துடைய சீரியஸ்னஸ் அப்பதான் தெரிய ஆரம்பிக்குது நாளைக்கு கல்யாணத்தை வச்சுட்டு இப்ப நிக்கிய கொலை பண்ண அந்த இறந்த உடலை என்ன பண்றது அப்படின்னு தெரியாம முடிக்கிறான் பக்கத்துல இருக்கிற காட்லயோ இல்ல எங்கேயாவது ரிவர்லயோ பாடிய போட்டா போலீஸ் சீக்கிரமாவே கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அப்படின்னு யோசிச்சு அவனுக்கு அப்பதான் அவனுடைய சொந்த தாபா ஞாபகம் வருது அவனுடைய கல்யாண வேலை ரொம்பவே விறுவிறுப்பா போயிட்டு இருந்தனால கடை கொஞ்ச நாளா மூடி வச்சிருந்தாங்க அங்க வேலை செய்யற ஒர்க்கர்ஸ் கூட சாகிலுடைய வீட்டுலதான் கல்யாண வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க சோ இது எல்லாமே ஞாபகம் கல்யாணமும் <laughs> அதே நேரத்துல இங்க நிக்கியுடைய அப்பா சுனிலுக்கு சந்தேகம் வருது என்ன ஆனாலுமே தினமும் தனக்கு கால் பண்ணி பேசுற தன்னுடைய பொண்ணு ரெண்டு நாட்களா போனும் பண்ணல கால் பண்ணா எடுக்கவும் இல்லையே அப்படின்னு பயப்படுறாரு அப்ப நிக்கியுடைய ரூம்மேட் கிட்ட விசாரிக்கும் பொழுது அந்த ரூம்மேட் நிக்கி முசூரிக்கு டூர் போயிருக்கிறதா இன்ஃபார்ம் பண்றாங்க நிக்கியுடைய அப்பாவும் டூர் போயிருக்கிற தன்னுடைய பொண்ணு சீக்கிரமா திரும்பி வந்துருவா அப்படின்னு நம்பிக்கையோட வெயிட் பண்றாரு இப்படியே மூன்று நாட்கள் கடந்து போகுது ஆனா இனியும் வெயிட் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு பிப்ரவரி பதினான்காம் தேதி நிக்கியுடைய அப்பா போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்றாரு இதே சமயத்துல தான் சாகிலுடைய தாபால ஏதோ தப்பான விஷயம் நடக்குது அப்படின்னு போலீஸ்க்கு ஒரு அனானிமஸ் கால் வருது அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம இன்ட்ரோல பார்த்த விஷயங்கள் நடக்க ஆரம்பிக்குது இப்ப போலீஸ் சாகில தேடி அவனுடைய வீட்டுக்கு போறாங்க ஆனா அங்க யாருமே இல்ல அக்கம் பக்கத்துல விசாரிச்சு பார்த்தப்ப கல்யாணம் முடிச்சு பக்கத்து ஊர்ல நடக்கிற துர்கா பூஜைக்கு எல்லாருமே போயிருக்கிறதா சொல்றாங்க அதுக்கப்புறமா பிப்ரவரி பதினைந்தாம் தேதி அன்னைக்கு சாகில அரெஸ்ட் பண்ணி விசாரிச்சப்ப அப்ப போலீஸ் கிட்ட சாகில் கன்ஃபர்ஸ் பண்ணதான் நம்ம இவ்வளவு நேரமா பாத்துட்டு இருந்தோம் அப்ப என்ன ப்ரோ கேஸ் முடிஞ்சா அதான் அவனே ஒத்துக்கிட்டானே 
மோட்டிவும் கரெக்டா இருக்கு அப்படின்னு யோசிச்சா எஸ் கிட்டத்தட்ட அவன் சொன்னது போலீஸ கன்வின்ஸ் பண்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஆனா இருந்தாலுமே போலீஸ்க்கு அவன் சொன்னதுல ஒரு டவுட் இருந்துட்டே இருந்துச்சு அப்பதான் நிக்கியுடைய ரூம்ல போய் சர்ச் பண்ண போலீஸ்க்கு இந்த கேஸ்ல மிகப்பெரிய ரெண்டு ட்விஸ்ட் காத்துட்டு இருந்துச்சு அதுல முதல் ட்விஸ்ட் என்ன அப்படின்னா போலீஸ் நிக்கியுடைய ரூம சர்ச் பண்ணும் பொழுது அவங்களுக்கு ஒரு போட்டோ கிடைக்குது அந்த போட்டோவை பார்த்த போலீஸ் பயங்கரமா ஷாக் ஆகுறாங்க அப்படி போலீஸ் ஷாக் ஆகுற அளவுக்கு அந்த போட்டோல என்ன பார்த்தாங்க அப்படின்னா சாகில் போலீஸ் கிட்ட சொன்ன மாதிரி அவன் கொலை பண்ணது தன்னுடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இல்ல சாகில் கொலை பண்ணது அவனுடைய ஒய்ஃப நிக்கியுடைய ரூம்ல கிடைச்ச அந்த போட்டோ அக்டோபர் ஒன்னு இரண்டாயிரத்தி இருபதுல எடுத்த சாகில் மற்றும் நிக்கியுடைய கல்யாண போட்டோ ரெண்டு வருஷமா லிவிங் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்த இவங்க ரெண்டு பேருமே நோய்டால் இருக்க ஒரு கோயில்ல கல்யாணம் பண்ணிருக்காங்க சோ அவன் இவ்வளவு நேரம் சொல்லிட்டு இருந்தது எல்லாமே அவனுடைய சைட் ஆஃப் ஸ்டோரி தானே தவிர நிக்கியுடைய சைட் ஆஃப் ஸ்டோரி இல்ல அவன் முழு உண்மையை இனிமே சொல்லல அப்படின்னு போலீஸ் புரிஞ்சுக்கிறாங்க இப்ப போலீஸ் சாகில் கிட்ட விசாரிக்க வேண்டிய விதத்துல விசாரிக்கிறாங்க அப்பதான் அவன் முழு உண்மையும் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறான் அதுலதான் போலீஸ்க்கு இன்னொரு மிக பெரிய ட்விஸ்டும் காத்துட்டு இருந்துச்சு அப்படி நிக்கி கொலை பண்ண போறதுக்கு முன்னாடி நடந்த டைம் லைன் இதுதான் ஏற்கனவே அவன் போலீஸ் கிட்ட சொன்ன மாதிரி பிப்ரவரி ஒன்பதாம் தேதி அன்னைக்கு சாகிலுடைய என்கேஜ்மெண்ட் பத்தி தெரிஞ்சுகிட்ட நிக்கி அவனுக்கு போன் பண்ணி சண்டை போட ஆரம்பிக்கிறாங்க அதனால அன்னைக்கு காலையில பதினோரு மணிக்கு நிக்கியுடைய ரூமுக்கு வந்தாவன் அவங்கள கார்ல பிக்அப் பண்ணிக்கிறான் இப்ப காருக்குள்ள ரெண்டு பேருக்குமே வாக்குவாதம் நடக்குது இப்ப நிக்கி சாகில் கிட்ட தன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு மறுபடியும் எப்படி இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு சண்டை போட்டிருக்காங்க அதுக்கு சாகிலோ எனக்கும் இந்த கல்யாணத்துல இஷ்டம் இல்ல நம்ம ரெண்டு பேருமே டெல்லியில இருந்து கோவா இல்லைனா ஹிமாலயாஸ்க்கு ஓடி போயிடலாம் அங்க போய் லீகலா மேரேஜ் பண்ணி அப்படின்னு இத அங்கிருந்த சில பேர் பார்க்கவும் செஞ்சிருக்காங்க ஆல்சோ நிக்கியுடைய ரூமுக்கு வெளியிருந்த சிசிடிவிலையும் அது ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு இதுக்கப்புறமா கார்ல போயிட்டு இருக்கும் பொழுதுதான் கோவா பிளான் கேன்சல் ஆகிட்டதாகவும் தன்னுடைய குடும்ப பேரு கெட்டு போயிரும் அப்படின்னு சாகில் சொல்லியிருக்கான் இதனால மறுபடியும் கோவமாகி சண்டை போட்ட நிக்கி சாகிலுடைய கல்யாணத்துக்கு வந்து கலாட்டா பண்ணி நிறுத்திடுவேன் அப்படின்னு மிரட்ட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இதனால பயங்கரமா ஆத்திரம் அடைஞ்ச சாகில் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நைட்டு ஒரு மணி அளவுல ஒரு மரத்துக்கு கீழே வண்டியை நிறுத்திட்டு அவங்களுக்கு ஏற்பட்ட சண்டையில அங்கிருந்த சார்ஜர் கேபிள் கொண்டு <laughs> இப்ப சகில் சொன்னதை எல்லாத்தையுமே கேட்ட அவங்க அப்பா வீரேந்திர சிங் நீ உடனடியா கிளம்பி தாபாக்கு வா அப்படின்னு சொல்ல இவனுமே அங்கிருந்து கிளம்பி போறான் அப்படி இவன் தாபா கிட்ட போகும் பொழுது அங்க அவனுடைய அப்பா மற்றும் அவனுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சில பேரு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க எல்லாருமா சேர்ந்து இப்ப கார்ல இருந்து நிக்கியுடைய இறந்த உடலை தாபால் இருக்க ஃப்ரிட்ஜில மறைச்சு வச்சுட்டு எதுவுமே நடக்காத மாதிரி சாகிலுடைய கல்யாண வேலைகளை பார்க்க போயிடுறாங்க அப்படி போய் வெடிஞ்சதும் அதே நாள் வேற ஒரு பொண்ணை கல்யாணமும் பண்ணிக்கிறான் இதுக்கப்புறமாதான் அனானிமஸ் கால் வந்து தாபாக்கு விசாரிக்க போன போலீஸ் அங்க பிரிட்ஜில் நிக்கியுடைய இறந்த உடலை கண்டுபிடிச்சு சாகில அரெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க முதல்ல அவனை மட்டும் அரெஸ்ட் பண்ண போலீஸ் இதை அவன் மட்டும் பண்ணல அவனுடைய அப்பாவும் பிரெண்ட்ஸும் உடந்தையா இருந்திருக்காங்க அப்படிங்கிற உண்மை தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா சம்பந்தப்பட்ட அஞ்சு பேரையும் அரெஸ்ட் பண்றாங்க கேஸ் இன்னுமே நடந்துட்டு தான் இருக்கு இதுல யார நினைச்சு கவலைப்படுறது அப்படின்னு தெரியல தன்னுடைய பொண்ணு டாக்டர் ஆயிருவா அப்படின்னு நம்பி தனியா அனுப்பி படிக்க வச்ச நிக்கியுடைய பேரண்ட்ஸ் நினைச்சா இல்ல படிக்க வந்த இடத்துல காதல் வந்தது தப்பு இல்ல அதுக்கு மேல லிவிங் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்து தன்னுடைய வீட்டில இருந்து மறைச்சு கடைசியில அவனை நம்பி இறந்து போன நிக்கிய நினைச்சு பரிதாபப்படுறதா ஏற்கனவே நான் ரெண்டு மூணு டைம் சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு இந்த லிவிங் ரிலேஷன்ஷிப்ல பெருசா நம்பிக்கையோ விருப்பமோ இல்ல காரணம் என்ன அப்படின்னா அதுல தாலி மட்டும் தான் கட்டி இருக்க மாட்டாங்க மத்தபடி எல்லாமே சேம் தான் கல்யாணம் பண்ணாமலேயே எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைச்சிரும் ஆனா ஏதாவது பிரச்சனை இல்ல சண்டை அப்படின்னா உடனே பிரேக் அப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேற ரிலேஷன்ஷிப் கூட ஈஸியா போயிடலாம் பட் இங்க கல்யாணம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அப்படி கிடையாது அதுக்கு ப்ராப்பரா டிவோர்ஸ் வாங்கணும் இந்த இடத்துல ஹியூமன் மெய
எப்படி திங்க் பண்ணும் கண்டிப்பா ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு வந்தா சண்டை வரதான் செய்யும் அது எல்லாத்தையுமே தாண்டி எப்படி விட்டு கொடுத்து சந்தோஷமா வாழ்றோம் அப்படிங்கறதா வாழ்க்கை ஆனா இந்த லிவிங் ரிலேஷன்ஷிப்ல ஈஸியா வெளியே வந்துடலாம் அப்படிங்கறதால சப்போஸ் சின்ன சண்டையா இருந்தாலும் கோபத்துல டக்குன்னு வெளியே வந்துட்டு வேற ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்குள்ள போக நிறைய சான்ஸ் இருக்கு அப்படிதான் இப்ப மேக்சிமம் நடந்துட்டு இருக்கு ஆக்சுவலா இதுக்கு பேரு என்ன சொல்றது அப்படின்னு எனக்கு தெரியல சோ டியர் எஸ்டிஐ இன்வெஸ்டிகேட்டர்ஸ் நீங்க நான் சொல்றத பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க லிவிங் ரிலேஷன்ஷிப்ப பத்தி உங்களுடைய கருத்து என்ன அப்படிங்கறத மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுடைய பெஸ்டான கமெண்ட் அடுத்த வீடியோல வரும் இதே மாதிரியான வேற ஒரு வீடியோல மீட் பண்றேன் நன்றி பாய்